ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോണെ പുതിയ ചാപ്റ്റർ പുതിയ ടോപ്പിക്ക് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഇഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ ആരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കൺസ്യൂമറുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കൺസ്യൂമറുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ പോവുക അതാണ് എപ്പോഴും ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹം അതായിരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസുകളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ബണ്ടിൽസ് കൺസ്യൂമർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ബണ്ടിൽസുകൾക്കൊക്കെ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ പ്രിഫറൻസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളറിയാം നമുക്കറിയാം വി ആർ ഓൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബട്ട് അവർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസസും എല്ലാം എന്താണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് സോ ദ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ചൂസ് ഹിസ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ ഫ്രം ബജറ്റ് സെറ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഹിസ് ടേസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസസിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിൽ നിന്നും ബണ്ടിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഏത് സാധനത്തിനോടാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം അത്തരം വസ്തുക്കളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിഫറൻസസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള വസ്തുക്കൾക്കായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് നൽകുക നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനായിരിക്കും താല്പര്യങ്ങൾ നൽകുക അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവൈലബിളായ ഒത്തിരി ബണ്ടിൽസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബണ്ടിൽ നിന്ന് ബണ്ടിൽസുകളിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമർ ഓരോ ബണ്ടിനും എന്ത് നൽകാം റാങ്കുകൾ നൽകാം ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് റാങ്കുകളൊന്നും നൽകുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻഗണനകളും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കൺസ്യൂമർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും റാങ്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഗുഡ് ടു ഫൈവ് ദൻ കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെയുള്ള ഏത് ബണ്ടിൽസും കൺസ്യൂമർക്ക് വാങ്ങിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റിക്ക് തുല്യമായ ബണ്ടിൽസും കൺസ്യൂമർക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ടു സീറോ സീറോ ടു ത്രീ സീറോ സീറോ ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ടു ത്രീ വൺ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ടു ടു ഇത്രയും ബണ്ടിൽസാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഏത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് മുഴുവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടും ഇരുപത് രൂപയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് ഇൻകം കൊടുത്തുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഇത്രയും ബണ്ടിൽസ് കൺസ്യൂമർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇനി ഇത്രയും ബണ്ടിൽസുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാളുടെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾ ബണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാങ്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കിയ നമ്മൾ പറയാം നമുക്കറിയാമല്ലോ കൺസ്യൂമർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ബണ്ടിൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമർക്ക് ഏതിനൊക്കെയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരുന്ന ബണ്ടിൽസ് ദ അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയാൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൂടുതലുള്ള ബണ്ടിൽ ടു ടു ബണ്ടിലാണ് അതു
അയാൾക്ക് ഇത്രയും ബണ്ടിൽസ് നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ബണ്ടിൽ ഏതാണ് ടു ടു ബണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടു ടു ബണ്ടിലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്രാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുത്തത് ദ ഇനി ഇത് നിന്ന് കൺസ്യൂമർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ഇതാണ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ആണ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് റാങ്ക് പങ്കിടാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ബണ്ടിൽസിനും കൂടി കൺസ്യൂമർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്രാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആണ് കാരണം കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബണ്ടിൽസും കൺസ്യൂമർക്ക് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിഫറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വ്യത്യാസങ്ങളില്ല വൺ ത്രീ ബണ്ടിലായിക്കോട്ടെ ത്രീ വൺ ബണ്ടിലായിക്കോട്ടെ കൺസ്യൂമർക്ക് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമറിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബണ്ടിൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പറയുക ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ബണ്ടിൽസ് എന്നാണ് അതായത് ഈക്വൽ ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുന്ന ഈ വൺ ത്രീ ബണ്ടിലും ത്രീ വൺ ബണ്ടിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർക്ക് ഒരുപോലെയാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിനോട് ഇഷ്ടം കൂടുതലൊന്നുമില്ല രണ്ടും എന്താണ് ആൾക്ക് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ബണ്ടിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ബണ്ടിൽസ് മറന്നു പോയത് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ബണ്ടിൽസ് പേര് പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതായത് ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ള രണ്ടിനും ഈക്വൽ റാങ്കുകളാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ടു വണ്ണും വൺ ടൂനും കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ തേർഡ് റാങ്ക് എടാ ഈ തേർഡ് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ആണ് വൺ ടു ബണ്ടിലും ടു വൺ ബണ്ടിലും ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ എന്താണ് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കാരണം കൺസ്യൂമർക്ക് എന്തില്ല വേർതിരിവ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതും എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ബണ്ടിൽസ് ആണ് ദൻ വൺ വൺ ബണ്ടിലിന് കൺസ്യൂമർ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫോർത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി സീറോ സീറോ ദൻ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ടു സീറോ സീറോ ടു ത്രീ സീറോ സീറോ ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ഇത്രയും ബണ്ടിൽസ് ഇന് കൺസ്യൂമർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഫിഫ്ത് റാങ്ക് ഫിഫ്ത് റാങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ ഒത്തിരി ബണ്ടിൽസ് കൺസ്യൂമർക്ക് ഉണ്ട് ആ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബണ്ടിൽസുകൾക്ക് റാങ്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് നൽകുന്നു ദൻ ഒരു പക്ഷേ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ബണ്ടിലിനോടൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടം തോന്നും എപ്പോഴും ഒരു റേഷൻ കൺസ്യൂമർ എന്താ ചെയ്യുക ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ടേം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൻ പുതിയൊരു ടേമാണ് മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് ഈ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മോണോ മീൻസ് സിംഗിൾ ഒറ്റൊന്ന് അപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു ബണ്ടിനോടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഏത് പറയുക മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ബണ്ടിൽസുകളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബണ്ടിന് കൺസ്യൂമർ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഒരുപാട് ബണ്ടിൽസ് എന്ന് കൺസ്യൂമർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ബണ്ടിലായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മോണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ബണ്ടിൽസ് ദ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫേഴ്സ് ദ ബണ്ടിൽ വിച്ച് ഹാസ് മോർ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് നോ ലെസ് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ ബണ്ടിൽസ് രണ്ട് ബണ്ടിലുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബണ്ടിലാണോ ഗുഡ്സുകളുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്കിലും കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗുഡിൻ്റെ അളവിൽ ഒട്ടും കുറയാതിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് പറയാം അതായത് കൺസ്യൂമർ രണ്ട് കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട
ആ രണ്ട് ബണ്ടിൽസിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബണ്ടിൽസിൻ്റെ അകത്തും ഓരോ ബണ്ടിലിൻ്റെ അകത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടു ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ബണ്ടിലാണോ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അല്ലെ ഗുഡിൻ്റെ ഒരു ഗുഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്കിലും കൂടുതലുള്ളത് മറ്റൊരു യൂണിറ്റിൻ്റെ അളവിലൊട്ടും കുറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ബണ്ടിലായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് പറയുക എനിക്കിത് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ ബണ്ടിൽസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മളെ ടു ടു ബണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ബണ്ടിലും അല്ലേ ടു ടു ബണ്ടിലും ഉണ്ട് വൺ ടു ബണ്ടിലും ഉണ്ട് ഇതിൽ കൺസ്യൂമർ ഏത് ബണ്ടിലായിരിക്കും മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസിലാവുക ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസിൻ്റെ ഈ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ബണ്ടിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെക്കൻഡ് ബണ്ടിലുമാണ് ഏത് ബണ്ടിലാണോ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്കിലും കൂടുതലുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഗുഡിൻ്റെ അളവിൽ ഒട്ടും കുറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ ബണ്ടിലായിരിക്കും കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് പറയുക മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് പറയാം നമ്മളിത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് യൂണിറ്റാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ബണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ ഗുഡ് ടു എന്നുള്ള ബണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് സോറി 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 ബണ്ടിൽ ടൂവിൻ്റെ അകത്ത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്കിലും കൂടുതലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബണ്ടിലാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വെച്ച് നോക്കൂ ഗുഡ് വൺ ടൂവിൻ്റെ അളവിലൊട്ടും എന്ത് ഇല്ല താനും കുറവ് ഇല്ല താനും സംശയിക്കേണ്ട കൺസ്യൂമർ ഏതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ടു ടു ബണ്ടിലായിരിക്കും കൺസ്യൂമറുടെ മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് പ്രകാരമുള്ള ബണ്ടിൽ ഏതാണ് ഈ ടു ടു ബണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കൂടുതലും ഉണ്ടാവും വേണം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് മറ്റോ ഗുഡിൻ്റെ അളവിലോട്ട് കുറയും ചെയ്യരുത് അത്തരം ബണ്ടിലാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ത് പറയുക മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടു ടു ബണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ടു വൺ ബണ്ടിലും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം രണ്ട് ബണ്ടിൻ്റെ അകത്തും ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ അളവ് നോക്കി നോക്കിയേ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ബണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെയോ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കൺസ്യൂമർ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സംശയിക്കേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏത് ബണ്ടിലാണ് ഇതായിരിക്കും കൺസ്യൂമറുടെ മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് ബണ്ടിൽ ദൻ ഇനി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടു ബണ്ടിലുണ്ട് ദൻ ത്രീ ടു ബണ്ടിലുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഏതായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ടു ടു ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഏതായിരിക്കും ത്രീ ടു ബണ്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിലാണ് ഇതിലാണ് ഇനി ഫോർ ടു ടു ഇനി ത്രീ ടു ബണ്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ബണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ എപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുള്ള ബണ്ടിൽസ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് മോണോടോണിക് പ്രിഫറൻസ് പറയുന്നത് ദൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ്സ് എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ്സ് അതായത് ഒരു ഗുഡിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പകരം നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ടു ഓർ മോർ ബണ്ടിൽസ് വിച്ച് ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെൻ മ്യൂച്വലി ചേഞ്ച്ഡ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ്സ് അതായത് രണ്ട് ഗുഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരം രണ്ട് ബണ്ടിൽസുകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുക
good one um good two undu le good one inde alavu kootan vendittu good two sacrifice cheyaru enda tejikya na inde alavu iniyana nammal endu pariya rate of substitution ennu pariya then അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബണ്ടിൽസുകൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മാറും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതെ ഗുഡ് വണ്ണ് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി ഗുഡ് ടു രണ്ട് യൂണിറ്റ് കുറഞ്ഞു ഈ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ടൂൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നോക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ ബണ്ടിൽ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബണ്ടിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ദെൻ വൺ ത്രീ ബണ്ടിലാണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തതോ ടു ടു ബണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത കമ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ പറയാം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ആണെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഓക്കെ വൺ ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന അളവാണ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ എത്ര യൂണിറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു വൺ യൂണിറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു ഈ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മലയാളം ആണെങ്കിൽ സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയുക മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കേട്ടോ ദൻ സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ടു ഗെറ്റ് വൺ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഇതന്നെയാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷനും എന്ന് തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഡാ ഇത് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെയിം ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന അളവ് ഏതിൻ്റെ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഗുഡ് വണ്ണും നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാർജിന് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദെൻ നമുക്കൊരു ടേബിൾ വെച്ച് നോക്കി നോക്കാം 
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ബണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഗുഡ് വണ്ണും ഉണ്ട് ഗുഡ് ടോ ഉണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഗുഡ് ടോവിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഗുഡ് വണ്ണ് കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് ടോവിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന അളവ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഗുഡ് വണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിമിനിഷിങ് ഡിമിനിഷിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡിമിനിഷിങ് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നിരക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ വരച്ച് തന്നത് അതിനാണ് ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാലോ നമുക്ക് കണ്ടത് നോക്കി നോക്കൂ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു വരിക എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളെ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് പോകും തോറും ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഗുഡ് വണ്ണിന് പകരം അല്ല ഗുഡ് ടുവിന് പകരം നമ്മൾ ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഗുഡ് വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ത് കോൺവെക്സ് പ്രിഫറൻസ് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കോൺവെക്സ് പ്രിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാർജ് റേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അഥവാ മാർജ് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൺസ്യൂമറുടെ പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൊണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ ആ അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ടേബിളും ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് 